الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه شهر শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাজারের এই বৃহত্তর জামে মসজিদে উপস্থিত সম্মানিত মুসলিয়ানগণ আজকে আমি আপনাদের সামনে শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। যেহেতু ইংরেজি মাস তথা গ্যারিগোরিয়ান কিংবা খ্রিস্টান এরা যেটাই বলি না কেন সেই মাসের সূচনা খ্রিস্টানদের শাসন আমলে প্রায় দুই শত বছর খ্রিস্টানরা এই দেশ শাসন করেছে তারা এই ইংরেজি মাসের প্রচলন করে গিয়েছে সেই অনুযায়ী বছরের প্রথম মাস চলছে তার আগে এই উপমহাদেশে হিজড়ি সালের প্রচলনও ছিল ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল এবং বাংলা মাসের প্রচলন বাদশা আকবর করেছিলেন বিশেষভাবে সম্মানিত মুসলিমগণ হিজরি সালের প্রবর্তন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তেরো বছর বৎসর মক্কায় দাওয়াতে কাজ করেছেন রিসালাত এবং নবুয়তের পক্ষে কথা বলেছেন কোরআন যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষকে শুনিয়েছেন তিনি যা বলেছেন তা হলো তার হাদিস দিন এবং শরীয়ত হিসাবে জীবন পরিচালনার নীতি আদর্শ হিসাবে আমর রাজি আল্লাহ তালহুর যুগে হিজরি সালের প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার অফিসে আদালতে কার্যক্রমে সর্বত্র এটা ব্যবহার শুরু হয় সারা মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টান এরা বা ইংরেজি সাল গণনার কোনো নীতি নীতি মুসলিম বিশ্বে ছিল না যেখানে খ্রিস্টানরা ঢুকেছে মুসলিম বিশ্ব তারা জয় করেছে তারা তাদের নিয়ম কানুন প্রবর্তন করেছে ইসলামিক হিজরি ক্যালেন্ডারের ব্যবহার তারা অনেকটা তুলে দিয়ে তাদেরই বিধিবিধান সারা পৃথিবীতে কায়েম করেছে এবং সেই অনুপাতেই মুসলিম বিশ্বের চলতে হয়েছে এটা মুসলিমদের একটি কালচারাল পরাজয় মুসলিমদের একটি সাংস্কৃতিক পরাজয় সংস্কৃতি তখনই হয় যখন মানুষ কোনো কিছুকে মেনে নেয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সেটা পৃষ্ঠপোষকতা পায় তার আগে হয় না যেরকম ধরুন কোনো ঘরে একটা জেনা ঘটে গেল জেনা তো নিষিদ্ধ হারাম কোথাও কোথাও পুরুষে পুরুষে একটা ব্যবচার ঘটে গেল ঘটে যেতে পারে কোথাও একটা মদ্যপান ঘটে গেল ঘটে যেতে পারে কিন্তু এটা কালচার নয় এটা সভ্যতা নয় এটা সংস্কৃতি নয় এটা অপরাধ 
সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা অপরাধ হিসাবে গণ্য করে সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা অন্যায় হিসাবে গণ্য হয় সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা সমালোচিত হয় সেটা কতক্ষণ পর্যন্ত কালচার হিসাবে গণ্য হয় না সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য হয় না একটা উদাহরণ আপনার কাছে দিয়ে যাই যখন আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায় থাকে ওরা আবার খ্রিস্টান ধর্মকে যথাযথ অনেকটা অনুসরণ করার চেষ্টা করে এই ট্রাম্পের পরাজয় হলো আমেরিকাতে পুরুষে পুরুষে ব্যবহার কোনো খারাপ কিছু না ডেমোক্র্যাটরা যখন ক্ষমতায় থাকবে এটা তাদের কালচার পুরুষে পুরুষে ব্যবহার করবে এটা গণতান্ত্রিক অধিকার তুমি বাধা দেবে কেন দেশের মানুষে চায় ডোন্ট আস্ক ডোন্ট টক জিজ্ঞাসাও করো না উত্তর দিও না তারপরে আইন করে পাশ করে দিল বারাক ওবামা এর আগে এটা বৈধতা দিয়ে দিলাম কিন্তু তখন এটা কালচার হয়ে গেল পুরুষে পুরুষে তাদের স্বাধীনতা আছে তারা নিজেরা সম্মতিক্রমে নিজেরা মিলবে নারীতে নারীতে বিয়ে হবে এটা যদি তাদের মনে চায় তারা করবে পুরুষে পুরুষে বিয়ে হবে মনে চায় তারা করবে সমস্যা কি এখন এটা তাহলে সেটা কালচার হয়ে যাবে এটা সংস্কৃতি রূপান্তরিত হবে আর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধা থাকে আইনসঙ্গতভাবে বাধা থাকে তাহলে সেটা সংস্কৃত হবে না সেটা হবে অপরাধ সেটা হবে অন্যায় সেটা হবে পাপাচার সম্মানিত শ্রুত্রিমণ্ডলী শিক্ষা এবং সংস্কৃতি আমি কথা বলছি যতক্ষণ মুসলিম বিশ্ব খ্রিস্টানদের তাদের ক্যালেন্ডার মেনে নিয়েছে তখন এটা খ্রিস্টানদের তাদের এটা আমাদের কালচার রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু এটা যেহেতু ধর্মীয় কালচার না সূত্রগত কঠিনভাবে আমি কিছু বলবো না এখানে এটা হলো সন তারিখ কিন্তু মুসলিম কালচার এখানে পরাজিত হয়েছে এটা সত্য কিন্তু এটা কঠিন পাপাচার হিসাবে গণ্য হবে না সম্মানিত মুসলিমগণ বৎসর শেষ হলো থার্টি ফার্স্ট নাইট আপনাদের এখান থেকে হয়েছে কিনা আমি জানি না সাবা শহরে কি পরিমাণ হয়েছে জানি না ঢাকার শহরে রাত্রে ঘুমাতে পারিনি আমরা রাস্তা ঘাটে গলিতে গলিতে এবার তো অন্যান্য বছর তো বারোটার পরে শুরু হতো এবার দুদিন আগের থেকে ফটফট শুরু হয়েছে তারপরে যখন বারোটার পরে ঢাকার শহরে গলিতে গলিতে সর্বত্র ধ্রিম ধ্রিম গ্রুম গ্রুম শুরু হয়ে গেছে কালচালের পরিবর্তন আল্লাহ নবী বলেছেন তোমরা তোমাদের পূর্বদের এমন ভাবে অনুসরণ করা শুরু করবে তাদের সুন্নত তাদের কৃষ্টি তাদের কালচার তাদের আদত তাদের অভ্যাস তাদের রীতি তাদের নীতি তাদের প্রচলন তাদের রেওয়াজকে এমনভাবে অন্ধ অনুসরণ করা শুরু করবে হাজুয়াল কুজ্জা তেবিল কুজ্জা কুজ্জা বলা হয় তীরের নিচে কিছু পালক লাগানো থাকে তীরটা যখন ছুঁড়বেন অতিরিক্ত গতির কারণে যেন ডান বামের দিকে না যায় সোজা যেন যায় এই জন্য কিছু পালক লাগানো থাকে তীরের গতিকে সোজা রাখার জন্য একটা কুজ্জা বলা হয় হাজুয়াল কুজ্জা তেবিল কুজ্জা অন্য বর্ণনা এসেছে শেপুর আনবে শেপরেন এই বিঘতে বিঘতে হাতে হাতে মেপে মেপে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তাদের অনুকরণ করবে খ্রিস্টানদের এবং হিন্দুদের এই কথা আবার হাতে সেইটুকু আগেই নেই শেপুর আনবে শেপুর দেরা আনবে দেরা হাতে হাতে বিঘতে বিঘতে তোমরা তাদের অনুসরণ করবে ওরা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে তাদের পিছনে পিছনে তোমরা গুই সাপের গর্তেই ঢুকবে কোন কোন জয় ফাঁদিস এসেছে যে যদি মায়ের সাথে জেনা করে তোমার মায়ের সাথে জেনাই করবে যেহেতু হাদিসটা খুব বেশি শক্ত মনে হচ্ছে না আমার কাছে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে কাজে ওইটা আমি ওইভাবে বললাম না এইভাবে তোমরা অনুকরণ করবে গুই সাপের গাতায় ঢুকতেছে তুমি ওখানেই ঢুকবে সাহাবিগুন প্রশ্ন করলেন আলী আহুদ সারা হে আল্লাহ রসুল কাদের কথা বলছেন আপনি আমরা কি ইহুদিন সারাদের অনুসরণ করব পরবর্তী উম্মত আল্লাহ নবুল ফামান তাহলে কার কথা বলছি মনে করো তোমরা ইহুদিদের 
নাসারাদের বিধর্মীদের সভ্যতা সংস্কৃতি চাল চলন তোমরা এমনভাবে অনুকরণ করবে বিঘতে বিঘতে হাতে হাতে একেবারে মেপে মেপে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে স্কেল মেপে মেপে তোমরা তাদের অনুকরণ করা শুরু করে দিবে কুই সাপের গর্তে ঢুকলে তোমরা গর্তে ঢুকে মনে করবে যে অনেক সভ্য হয়ে গেছ অনেক ভদ্র হয়ে গেছ অনেক সামাজিক মান তোমাদের বেড়ে গেছে থার্টি ফার্স্ট নাইট তোমার এটা কি বাংলাদেশের কোনো জাতীয় দিবস বাংলাদেশের কোনো স্বাধীনতা দিবস বাংলাদেশের কোন কৃষ্টি কালচারের দিবস হে নির্বোধ বালক হে আহাম্মক যুবক হে বেউকুপ শিক্ষার্থী তুমি কার উদ্দেশ্যে পটকা ফোটাচ্ছ আজকে কার উদ্দেশ্যে তোমার বোধ শক্তি কোথায় আরো প্রশ্ন গার্জেনদের কাছে আপনার ছেলে রাত এক অর্ডার পরে কোথায় গেল আপনি দরজা খোলা কেন আপনার বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য বাচ্চা বাচ্চা শিশুরা মালিক পক্ষর আমি খেয়াল করেছি তাদের ছেলেরা খুব কম বস্তির পোলাপনে বেশি অবারিত স্বাধীনতা তাদেরকে কে দিয়ে দিত আমি ঘুমাবো আমি নিদ্রা যাব কালকে আমার কাজ আছে সকালে উসে আমার অফিস আছে না হলে শিক্ষকতা আছে তুমি যে আমার ঘুম নষ্ট করছো ও গার্জেন সাহেব আপনার বাচ্চা বাহিরে কেন এগারোটার পরে বারোটার পরে আপনার বাচ্চা কোথায় পটকা নিয়ে নিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙাচ্ছে মানুষ আপনাকে শুধু নয় আপনার সন্তানকে শুধু নয় চোদ্দ গোষ্ঠীকে অভিশাপ দিচ্ছে আমার কাজ আছে আমি ঘুমাবো হঠাৎ করে পটকার আওয়াজ আমার ঘুম ভেঙে গেল কাঁচা ঘুম ভাঙার সমস্যাটা কোন জায়গায় ঘরে রুগী আছে হটে রুগী আছে কেউ পড়াশোনা করছে কেউ আল্লাহর ইবাদত বন্দি করছে আপনার ছেলেকে যে আপনার রাস্তায় ছেড়ে দিলেন আপনি তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাবা খুবই আপনি হিসাবে গার্জিয়ান আপনার ছেলে কোথায় কি নিয়ে ঘটছে কোন কালচারে তাকে শিক্ষিত করে তুলছেন কোন সভ্যতা ভব্যতায় তাকে আপনি গড়ে তুলছেন আপনার কি খেয়াল আছে সাউন্ড পলিউশন এয়ার পলিউশন বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সিসার মাত্রা এত বেশি দূষিত পদার্থের মাত্রা এমন বেশি যে বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে আমরা চলাফেরা করছি সাউন্ড পলিউশন কানের মধ্যে তীরের মতো আওয়াজগুলো ঢুকতেছে স্নায়ু নষ্ট করছে হার্ট নষ্ট করছে ব্রেন নষ্ট করছে শরীরকে তস নস করে দিচ্ছে আর এমতো পরিস্থিতিতে আপনারা যে এই জন্য ছেড়ে দিলেন কালচার কুত্তা পালেন অনেকে খ্রিস্টান জগৎ কুত্তা পালে ঘরের মধ্যে কুকুর লালন পালন করে আমি যখন কোনো কোনো এলাকায় ঘুরি যে হচ্ছে ভদ্রলোক দশ বিশ হাজার টাকা দেয় একটা চাকর রেখেছেন কুত্তার গলায় সেন লাগায় লাগায় রাস্তাতে ঘুরাইতেছে ঘরের মধ্যে নিয়ে রাখবে কুত্তার ঘুম পরিষ্কার করবে আর কুত্তাকে গার্জেনের খবর নাই বাপের মতো মায়ের মতো সন্তানের মতো আদর করে লালন পালন করছে কেননা দেখে এসেছে পাশ্চাত্যে ভদ্র হচ্ছে সভ্য হচ্ছে যাতে উঠতেছে কুত্তার গলায় সেন দেয় ঘুরতেছে তার জন্য চাকর রেখে দিয়েছে সভ্যতা ভদ্রতার উন্নত অবস্থানে তারা রয়েছে তাদের কৃষ্টি তাদের কালচার ধর্ম হিসাবে যারা তারা যেটাকে গ্রহণ করেছে বিকৃত করে সেটার যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুসরণ অনুকরণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহুদি খ্রিস্টান জগৎ তোমার উপরে পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্ট হবে না এটা তোমার মাথায় রাখতেই হবে হ্যাঁ বাণিজ্যিক সুসম্পর্কটা রাখতে হবে যুদ্ধের পারস্পরিক সম্পর্ক রাখতে হবে নেইবার হুড যেতে মানে পার্শ্ববর্তী দেশ সেগুলা সম্পর্ক বহু ধরনের আছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্ক সেগুলা এক বিষয় কিন্তু মানবিক সম্পর্ক সেগুলো অন্য বিষয় কিন্তু সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম সেগুলার ব্যাপার তো অনুকরণ অনুসরণ খ্রিস্টানদের করা যেতে পারে না আপনি আপনার ঈদ তারা কয়দিন পালন করে দেখেন তো আমরা বলি ওরা ধর্ম মানে না আমরা বলি ওরা বিকৃত হয়ে গেছে ওরা আমাদের সমান বিকৃত হয় নাই ওরা এভাবে নিজের সভ্যতাকে বিকৃত করেনি ওরা নিজেদেরকে এভাবে বিক্রি করেনি নিজের অবস্থান ঠিক রেখে তারপরে কতটুকু করা যায় ওইটুকু 
আর আমি আমার অবস্থানকে ধ্বংস করে দিয়েছি আমি খুব দ্রুত ঘুরে যেতে পারি আমি খুব দ্রুত নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারি আমি খুব দ্রুত জাতে ওঠার চেষ্টা করে ব্রিটিশ এই কাজটা করে গেছে কেন তাদের জাতে না উঠলে আমাদের ভালো চাকরি মিলতো না একসময় আমাদের কোনো অবস্থান থাকতো না নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে লাগিয়ে দিয়েছিল লাঠিয়াল বর কন্দস বানিয়েছিল এই যে এত মিথ্যাচার কোর্টে আদালতে আমলাতন্ত্রে নির্বাচনে এত মিথ্যাচারের তালিমটা কে দিয়ে গেছে আমাদেরকে উপমাতে এরকম মিথ্যা তো ছিল না সত্যবাদীদের সাথে থাকো বলা হয়ে থাকে গত যে তিনি পরাজিত হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব পত্র পত্রিকা এসেছে গত চার বছরে যে পরিমাণ মিথ্যা কথা বলেছে গড়ে দৈনিক একুশ টাকার মিথ্যা কথা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ভদ্র সবচেয়ে দে ক্ষমতাশালী যাদেরকে মনে করা হয় সারা পৃথিবীর শান্তি প্রতিষ্ঠার নায়ক যাদেরকে মনে করা হয় যাদেরকে অনুকরণ অনুসরণ করে আমরা মনে করি খুব জাতে উঠে গেছি সভ্য হয়েছে ভদ্র হয়েছে দৈনিক সেই দেশের প্রেসিডেন্ট একুশটা করে গড়ে মিথ্যা কথা বলেছেন তো রাজনীতিবিদরা মিথ্যা কথা শিখল কোথা থেকে এই যে মিথ্যা কথা বলে দৈনিক আমি ক্ষমতার থেকে নেমে যাব আমার খালি ভোটটা দেন আমি এই করব সেই করব আমি কারোর উপর অত্যাচার করি না এখন তো সবাই কোরআন পড়ে যখনই একটা কিছু না কথা ওঠে আমিও কোরআন পড়ি পাবলিককে বেউকুব বানানো এই যে বুদ্ধি শুদ্ধি এলা কোথার থেকে আসলো মুসলমানদের মধ্যে এগুলো ছিল না তারা তাদের পথে সততাও আছে তাদের নিজেদের জাতির জন্য তাদের অনেক সততাও আছে মুসলমান নিজেদের জন্য সততা হারিয়েছে অপরের জন্য সততা হারিয়েছে এখন মিথ্যেই তাদের মূল সম্বল হয়ে গেছে যত উপরে তত মিথ্যা তত ধোকা তত প্রতারণা বলে যে ইলেকশন প্রমিস নির্বাচনের যে ওয়াদা এটা মিথ্যা হিসাবে গণ্য না আর ভারতের এক কবি মোস্তাক সাহেব বলেছেন শ্রোতা এবং বক্তা দুজনেই যদি জানে যে কথাটা মিথ্যা তাহলে এই মিথ্যা কোনো গুণার কাজ না বক্তা হোজন আমি মিথ্যা কথা বলছি শ্রোতাও বুঝে লোকটা মিথ্যা কথা বলছে এই মিথ্যা নাকি কোনো গুণার কাজ না ভারতে অনেক কবিরা সুন্দর সুন্দর কবিতা বলেন কবিতাটা তর্জমা করলাম শ্রোতা এবং বক্তা দুজনেই যদি জানে যে এটা মিথ্যা এই মিথ্যা মিথ্যা হিসাবে গণ্য নয় গোটা বাংলাদেশের বক্তা এবং শ্রোতা যে শ্রেণীর হোক না কেন যদি উভয়ই বুঝে যে এটা তো মিথ্যাই চলছে তাহলে সেই মিথ্যা মিথ্যা হিসাবে গণ্য নয় তাহলে সত্যটা কোন জায়গায় রয়েছে কালচার চেঞ্জ মিথ্যা মিথ্যা হিসাবে গণ্য নয় এখন তাহলে আপনার কোন কোন জায়গায় আমরা যাচ্ছি শিখাই গেল কে আমার কোরআন আমাকে শিক্ষা দিয়েছে মিথ্যা কথা বলতে আমার হাদিস আমাকে শিক্ষা দিয়েছে মিথ্যা কথা বলতে আমার হাদিস আমাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রতারণা করতে না নে ভার কখনো না মিথ্যা বলো না কোরআনের কথা হাদিসের কথা যখন মানুষ একটা করে মিথ্যা কথা বলতে থাকে আল্লাহর কাছে লিখিত হয়ে যায় কাদ্দাব হিসাবে মিথ্যাবাদী হিসাবে আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় আর গোটা জাতি প্রতারক হিসাবে হয়ে যাচ্ছে মিথ্যাবাদী হিসাবে আমার উপায়ও নাই আপনি কোথায় যাবেন মিথ্যা ছাড়া একজন মানুষের বাঁচার উপায় কোথায় সত্য কথা বলতে তো আপনি বাঁচতেও পারবেন না প্রতিটা জায়গায় আপনি আটকা খাবেন গ্যাস বিলে আটকা খাবেন ইলেকট্রিসিটির বিলে আটকা খাবেন বিল্ডিং ওনার সঙ্গে আটকা খাবেন ইন্সপেক্টর এসে খামা খা দিবে আপনি একের সঠিক সব দরখাস্ত দিয়েছেন কোনো একটা কাজের জন্য সেখানে আপনি ঘুরেইতেই থাকবে সেখানে আপনি প্যাঁচেইতেই থাকবে এই সিগনেচার বেকা হইল কেন ওই জায়গায় কালি হইল কেন আপনার এটা এটা ভাঙ্গা হয় নি ঠিক মতে মলটা আবার আসেন এই বলে বলে আপনাকে এক বছর ঘোরা যে কোনো একটা সামান্য কাজের জন্য আপনি সত্যভাবে থাকবেন কিভাবে তখন বলবে বাবা রে তুই পাঁচ হাজার টাকা নে সাইরা দেবা কান্দা বাসি কালচার আমলাতান্ত্রিক কালচার কোন অধপতনে বসবাস করছি আমরা কোন মিথ্যাচারে বসবাস করছি সম্মানিত উপস্থিতি বহু আজ মাহফিলে যাই কালচার কিভাবে চেঞ্জ হয় আগে দেখতাম একজন বড় আলেম সভাপতি হতেন আশপাশে বড় বড় আলেমরা থাকতেন কিংবা সবার কর্তৃপক্ষ মসজিদে করতে তারা থাকবেন এখন যেই দেখবেন যে দল যখন ক্ষমতায় আছে তারা তাদের নিজস্ব পোশাক পরে গোটা মঞ্চটা ঘেরাও দিয়ে আছে কালচারাল চেঞ্জ সবাই বক্তা বক্তি থাকে কম যায় না দুটো জিনিস মানুষ সারতে যায় না একটা হলো ভাষণ আর একটা হলো আসন 
भाषण है चांस को छाटते चाइना और आशुन को छाटते चाइना मोहिरा जब वो पैसा लगाते हुजूर राचन उनारा ये कथा बोल बन आमार जन्नो कथा बोला उचित नहीं कोता पैसा ही तो सार बॉक बॉक करते ही आते क्या नखम होता है मानुष कल्चरल चेंज आधो तो फर्स्ट चेंज सब बात भद्रो तर चेंज नीति नीति र चेंज अखान बॉय पुस्तक दो है वन जे की बॉय दिच्छी हमरा की शिक्षा देश शुरू करें ची शिक्षा प्रथम आयत जनाजल खुलो अल्लाह रब्बक को देखे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तो सलाम ने कहे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इकरा बिस्मिल रब्बी कल्ल दी खलाक खलाक अल इंसान मिन अलाक इकरा व रब्बक अल अक्रम الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شهر بحرتم باست يا عيد نازل هذا كن سرا سرا علاقة أربيت خلون بحرتم آيات كي بدر آيات من الفارس أغني ميله بروهي تون جب غش أعون إير بوجا ده شروع خلو أعون بروهي أبار أعون نجيه ده بوتا अब आर आगुन देवता और निन्न देवता दर क्या हो बांध जाना है शुरू होलो एक तो मूर्ख खोता दिए शुरू आपने तो वो रात खोलें पोथो हम कोते युल अल्लाह बक्सी स्टी कोलें भूल बैक का वो बुद्ध क्या निक कोथा बढ़ता दे शुरू होलो जिता और जोक तिक कोथा बढ़ता शेठ ने आमी एक नालो चना कर चिना किंतु कुरान शुरू करलो चैलेंज के नो ऐसा न मूर्ख कोता राशन नहीं और जोक्ती कोता राशन नहीं धंधा ने कोनो कोता नहीं भूल कोनो कोता नहीं एक रात तुम्हीं पढ़ो है नो भी मुहम्मद मैं अन्ना बिकारी अपने बोल चल अपना देरी मास करो लो शिक्षा रमास आकाश कल्चर बोलें इस्लाम पुरा� इस्लाम में क्या नाकाश थी काशे, हम उन जगह थी काशे जहाँ ऊपर की चुनाई अल्लाह वाहद हो लाश हरी कल और पक्को तक इस्लाम में क्या नाशे, आपने बोलते हैं बोर्ड तो मन आकाश कल्चर, हमरे एरिया चलते पार बना, आपने तेरे आकाश कल्चर तक की, तार ऊपर है आकाश हरी कल्चर इस्लाम, जहाँ ऊपर है नहीं, आरोश शे कल्चर एक ओनो मिस्रों नहीं सुरा साबार तेरो नंबर आया तो अपने खुले देखोन हत्ते इधा फुस्यान कुलुभिम कालु मादा काल रब्बुकुम कल हक जोकन अल्लाह बक्कते को ही आशे कोनो किचु जोकन अल्लाह कलाम पृथ्वी ते पढ़ाते चान तो कुन टन टन एक टावास करे आवाज शुरू हो जाए जर को आगेर जुगे ट्रेन गुलो जोकन स्� वही जो कौन नाजिल हो शुरू हो यार लर पक्को ते के कलाम आज भें उठा काशे आरुषे राष्ट्रवाद दे टन 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 करावा आज होते शुरू करे शॉब उठा काशे जोतो फिर इस ता शॉब वो या आवाज़ ऐसे दे बेहुस भेज जाए अल्लाह एक ता आया तो वो तीन हो वर्ष में भालू क्रेमा था रख बन वो तो शोहज नहीं अपने सामने कुराने करी हुआ थे मुन्शी शायब रापूर बन ताकेर मुद्दे जमा कर रख बन आर ऐर कोनो वैलिडिटी नहीं ऐर कोनो पैक्टिकल व्यवहार नहीं नो अपने बोझ न ताई एक टकराए नाजिल हो रहे हैं पुती बार फिर इस तरह बहुत सुवेज जिब्रिल शोरा शुरी छोबार आगे जार हुश फिर आशे तीन होलं जिब्रिल तार कसल लफाक शायों तार कलाम दिए दें कुन तोड़ जमा ना शोरा शुरी अल्लाह र कलाम तार पर आस्ता आस्ते बाकी फिर इस तरह हुश फिरे छोबाई जी कैसे कुन जिब्रिल के माजा काल रब्ब कुम रब की बोले चन उन्हीं की बोले दें फिर इस तरह के की बोले � نبي محمد صلى الله عليه وسلم تو سلام ركعة ديكون الله رفاشا ديكون الله كلام كي ثورنير فرست رجع غاشا كره كي كيني جات شر اتني رب كي بوله چن جبرائيل كي بوله دبنا كي كي بوله چن جودي فرست ادر كي بوله دن بوله بول بن ناتني امرا اون اكشما شانغ با ديدر پروسنر مايري پسه بوله فيلي اكتا كسر پر دياري دورا تو خيل لام فرست رجع كون جيكاش ما هذا كالا رب بكم رب كي بوله چن जिब्रिल भूल गए तो बोले भूले ही फलते बर्तो तो है ना 
যে এই বলেছেন পরে আবার আল্লাহ কাছে আল্লাহ এত হঠাৎ আবেগ তো পেশে বেরোতে কথা কয়ে বলেছি এখন কী হবে ন সে ক্ষমতাই নেই জিব্রাহিলের জিব্রাহিল কান হক আল্লাহ হক বলেছেন আল্লাহ সত্য বলেছেন আল্লাহ নির্ভুল বলেছেন এর অর্থ কি সত্যই তো বলেছেন কি বলেছেন তা বলেন নেই কিন্তু জবাব ঠিকই দিয়েছেন সময় তো বুঝতে দিই সেই কালাম কোরআনে কেরিম কেউ সস্তা মনে করেছেন আপনি আপনি পড়েন না আপনি তেলাবাদ করেন না এটা আকাশ কালচার সর্বোচ্চ উপর থেকে এসেছে এর মধ্যে বাজে কিছু নেই এর মধ্যে যা সত্য শুদ্ধ নির্ভুল তুমি পড়ো বিস্মে রব্বিকা তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন স্রষ্টা প্রসঙ্গে জ্ঞান প্রথম আগুন সৃষ্টি না স্রষ্টা স্রষ্টা দেবতা সৃষ্টি না স্রষ্টা তোমার রবের নামে তুমি পড়ো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন রবের মধ্যে স্রষ্টার গুণে এমনিতেই আছে যিনি সৃষ্টি করেন যিনি রেজেক দেন যিনি লালন পালন করেন যিনি মৃত্যু দেন যিনি জীবন দেন রূপবিহতের মধ্যে সবই আছে তার পরও আল্লাহ পাক ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন এই একরা বিস্মে রব্বি কাল্লা যে খালাক যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম সৃষ্টি প্রসঙ্গে জ্ঞান দিচ্ছেন আমরা যদি সৃষ্টি না হতাম আমাদের অস্তিত্ব থাকত আমরা এই পৃথিবী থাকতে পারতাম এই যে মাথা নাড়তেছেন কেন আছেন বলেই তো না নাই আপনি সন্দেহবাদী দার্শনিক আছে যে আমি আসি কি নাই এটাও তাদের সন্দেহ তাদেরকে বলা হয় সোফিস্টিক ফিলোসফি আমি আসি কি নাই মসি কি পাচ্ছি পর হ্যাঁ সিমটিতে দেখি তো ও আঘাত তো পাইতেছি তাহলে আমি আসি সোফিস্টিক ফিলোসফি নো আমি আছি আমাকে একজন সৃষ্টি করেছেন এই গানটাই প্রথম আপনার বাচ্চা কাছে দিতে হবে এই মাসের প্রথমে ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহ আমাদের শিক্ষার শুরু ইসলামিক শিক্ষার শুরু কোন মাস থেকে রামাদান মোবারক থেকে শুরু যে মাসে ওহি নাজের হয়েছে শাহরু রমাদান আল্লাদি উনসেলা ফিহেল কোরআন হুদাল্লিন্নাস ও বাইজিনা তিমিন আল হুদা ওয়াল ফোরকান ইসলামিক জ্ঞান বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে না ইসলামিক জ্ঞান ভুল পথে পরিচালিত করে না ইসলামিক জ্ঞান নোংগ্রামী শিখায় না ইসলামিক জ্ঞান পাপাচার শিখায় না ইসলামিক জ্ঞান মিথ্যাচার শিখায় না ইসলামিক জ্ঞান অত্যাচার শিখায় না ইসলামিক জ্ঞান সড়ক শিখায় না ইসলামিক জ্ঞান নাস্তিকতা শিখায় না প্রথম জ্ঞানই দেয় একরা বিস্ম রব্বিকাল্লাজি খালাকা খালাক আল ইনসান মিন আলাকা আলাকের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যাওয়ার আমার এখন সুযোগ নাই একরা বিস্ম রব্বিকাল্লাজি খালাক খালাক আল ইনসান আমিন আলাক একরা ও রব্বুক আল আকরা আবার রবের কথা আছে এখানে আল্লাহ জি আল্লামাবুল কালাম যিনি কলম দিয়ে শিক্ষা দান করেন মৌখিক শিক্ষা দিচ্ছেন আবার কলমের কথাও এখানে উল্লেখ আছে প্রথম হলো জ্ঞান প্রথম হলো শিক্ষা এই জন্য ইমাম বুখারি সাহেল বুখারি তো উল্লেখ করেছেন আমলের আগে লাগবে আপনার জ্ঞান আপনার শিক্ষা আপনি জ্ঞান বিহীনভাবে মূর্খতার উপরে যদি এবাদত করেন হবে সেটা না অনুমানের উপর কোনো আমল হবে না আর বানাইয়ে যদি কিছু করেন সেটাই কি হবে সেটা নামে বেদাত হবে কাজে আপনার সে অবকাশটা নেই সম্মানিত উপস্থিতি একরা বিস্ম রব্বিকাল যে খালাক খালাক আল ইনসান আমিন আলাক একরা ও রব্বুকাল আকরাম আল্লাদি আল্লাম আবিল কালাম আপনি শিশুকে এই মাসে কি দিয়ে শুরু করবেন নতুন নতুন বই আসলো শিশুরা চিৎকার করছে আপনাদের ইসলামী শিক্ষার তো সুযোগ নেই মসজিদে মসজিদে শিক্ষার সুযোগ নেই সারা পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্রিটিশে যাবেন আমেরিকায় যাবেন বাচ্চা প্রাইমারি স্কুলগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে গির্জার অধীন এখনো পর্যন্ত কেন গির্জার থেকে তাদের কি ঈসা আলাই সাল্লা তসলামের শিক্ষা দেওয়া হবে মরে আমার কেসা শেখানো হবে বাইবেলের কিছু রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হবে এমন কি শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে কোরআন সামনে নিয়ে শপথ নিলে ইজ্জত যায় আমেরিকা কেবলি নাস্তিক আমেরিকা কেবলি ধর্মবিরোধী এখনো পর্যন্ত তাদের শপথ নিতে হয় বাইবেলে হাত দিয়ে আগে তো শুনছেন এখনো দেখতে পাচ্ছেন তাদের ইজ্জত যায় না মুসলমানের ইজ্জত যায় মুসলমানের পার্লামেন্ট নাপাক হয় মুসলমানের ধর্ম নিরপেক্ষ দাবা ধারায় কি দাওয়াই যে দিচ্ছেন কি শিক্ষা যে দিচ্ছেন তারা তাদের 
ভারতীয় হিন্দুরা তাদের সভ্যতা ঠিকই রক্ষা করছে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় যতটুকু সম্মান মনে করে সেটাকে ঠিকই রক্ষা করছে আপনার কালচার বিকৃত করে অন্যদিকে নিয়ে যে যাতে ওঠার চেষ্টা করছেন বহু লোকই যাতে ওঠার চেষ্টা করেছে অধপতন ছাড়া মায়ের খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নাই ভারতের মোগলরা যাতে ওঠার চেষ্টা করেছিল একদিকে হিন্দুদের সাথে হাত মিলেছে আর একদিকে খ্রিস্টানদের সাথে হাত মিলেছে বাদশাহ জাফর শেষ মুঘল সম্রাট হিন্দুরাও ক্ষমা করে নেই তাকে খ্রিস্টানও ক্ষমা করে নাই দেশের বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টান ব্যবসায়ের মতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে বলল আপনি ব্যয় নিয়ে কাজ করেছেন দেশের বাদশাহ হলো বাদশাহ জাফর দেশের সম্রাট বাদশাহ জাফর আর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওই বেনিয়া বলে যে আপনি অন্যায় করেছেন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করেছেন আপনি দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন কত বড় দুঃসাহস কেন নিজের শিক্ষা নিজের সংস্কৃতি নিজের আদর্শ যখন আপনি বিক্রি করবেন যে কোনো পথেই অধপতন ছাড়া এবং ঘৃণিত লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া আপনার সঙ্গে কিছুই অপেক্ষা করে না তাকে অপরাধী সাজানোই হলো উপস্থিত গেছে শেষ মুঘল বাদশাহ গোটা ভারতের সম্রাটকে বন্দি করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সেই বর্মায় এখনো সেখানে কবর আছে শেষ কবিতা লেখে গেলেন কবিও ছিলেন বাচ্চা জাফর দেওয়ালের মধ্যে কবর লেখে গেলেন কিতনা হি বদনসিব হে জাফর কে দফন কে লিয়ে দো গজ জমিন হেমিলে কোয়ে আর মে হে জাফর তুমি গোটা ভারতের সম্রাট ছিলে তুমি কত বড় বদনসিব কত বড় দুর্ভাগা যে তোমার নিজের জমিনে দুই গজ চার হাত জায়গা তোমার কপালে জুটল না শুধুমাত্র কবরস্থ হওয়ার জন্য কালচার ত্যাগ করবেন সভ্যতা মতো চেষ্ট করবেন সেদিকেই যাবেন কেউ ঠেকাতে পারবে না সমাজ আকুল সমাজ মুসলমান ভাই ও বোনেরা যারা মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন দেখুন শিক্ষা কি দিয়ে শুরু করবেন আপনি বাচ্চাকে কি শিখিয়েছেন আপনি কিছু ঘরের মধ্যে কি আপনার কালচার মুসলিম শিক্ষা সভ্যতা আছে শিক্ষা এবং সভ্যতায় কি পথে চলে দুইটা লাইন একটাই দেখুন আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিয়েছেন সুরা লোকমানের মধ্যে আপনি কি বলবেন বাচ্চাকে আসসালামু আলাইকুম বলে আপনার বাচ্চা আপনার ঘরে প্রবেশ করে আপনি কি সালাম দেয় ঘরে প্রবেশ করেন জানেন না আপনি সভ্যতা যে আসসালামু আলাইকুম বলে আপনি ঘরে প্রবেশ করবেন আপনার সন্তান আসসালামু আলাইকুম বলে ঘরে প্রবেশ করবে শান্তির বার্তা দিয়ে আপনি ঘরে প্রবেশ করবেন সন্তান আদিকে শিখিয়েছেন বাই বাই টাটা শিখিয়েছেন চাচা চাচি দু উঠে গেছে খালা খালু উঠে গেছে এখন আঙ্কল আনটি শুরু করেছেন বলছি এটার কি সমস্যা কি সমস্যা আছে মুসলিম কালচার আপনি তুলে দিচ্ছেন আপনি খ্রিস্টান কালচার ধারণ করছেন গুনা কি গুনা না সেটা আমি কথা বলছি না একটা উঠিয়ে দিয়ে আরেকটা আপনি বসাচ্ছেন তো আপনার ঘরের মধ্যে আপনার পরিণীতি চিন্তা করতে হবে আপনাকে বাই বাই টাটা শিখাচ্ছেন আপনি যাওয়ার সময় বাই বাই টাটা আচ্ছা আপনার ঘরের শিক্ষা সংস্কৃতি নষ্ট করছেন অবশ্য আপনার শেখার কথা ছেলেকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম দিলে শান্তি বর্ষিত হয় আসসালামু আলাইকুম নেকে হইলো কয়টা দশটা ও রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ কয়টা হলো বিশটা ও বারাকাত হু তিনটা বললেন নেকি হইলো কয়টা বাই বাই টাটা কয়টা নেকি পেলেন শুধুমাত্র খ্রিস্টানিটি আমদানি করলেন বাচ্চাকে খ্রিস্টানিটি শিক্ষা দিলেন মাত্র কি 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 পারলো আপনার ঘরের মধ্যে সুরা লোকমান পড়বেন আজকে গিয়ে জানুয়ারি মাস আমাদের সে শিক্ষাবর্ষের সূচনা কাজে একটু টিপস দিয়ে যাচ্ছি আপনি সালাম কালামের অভ্যাস আজকেই করবেন বাই বাই টাটা আপনার ঘর থেকে আপনি তুলে দিবেন এটা যেন কেউ উচ্চারণ না করে বাচ্চার সাথে যখন খেতে বসবেন একত্রে তার সাথে যখন কথা বলবেন আল্লাহ পাক কি কারণে কোরআনের মধ্যে লোকমানের কথা উল্লেখ করলেন যে লোকমান লোকমান নবী না বুজুর্গ এনে কথা আছে তবে এতটুকু আমরা বলতে পারি অত্যন্ত বিচক্ষণ অত্যন্ত জ্ঞানী এবং খুবই উচ্চ মানের একজন মানুষ নবী হবেন কি না হবেন ওটা নিয়ে আমার আলোচনা নয় আল্লাহ পাক সুরা লোকমান নামে একটা ছুরাই আছে সেখানে আল্লাহ পাক লোকমানের কথা দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন ওয়াই দ কাল লোকমান লোকমান তার ছেলেকে বলছিল 
छोट पुत्र मान हम एक बड़ होते बुनइया मान कि बला हे हमार छोट पुत्र हे हमार शिशुपुत्र बाबा सुनो या बुनइया ला तुष्टेक बिल्ला आल्लर सरेक करबें अत छोट पुत्र सरेक बुझे अत छोट पुत्र सरेक बुझे हाँ बा सरेक अत विस्तारित कुछ बोझे ना क्योंकि सरेक शब्द से भयंकर तरह एकटूक आर इन्ना शेर कला जुलम आजीम हे बाच्चा हे ऐले शोन सरेक हलो सब चे बड़ भयंकर विषय सरेक हलो सब चे बड़ अत्याचार सरेक हलो सब चे बड़ दुर्नीति सरेक हलो सब चे मार्मक एवं क्षतिकर विषय हतो अतटुकु ऐले सरेक विस्तारित बरण बोझे ना क्यों एटा जे भयंकर एटा जे क्षतिकर एटा जे मार्मक एटा जे अन्या ये दुर्नीति ये जुलम एट सप्रेशन एट अनजस्ट एवं अप्रेशन एट बाच्चार माथाय दिए दे बड़ है आस्ते आस्ते सरेक विस्तारित बोरण सुनबे क्योंकि सरेक नाम सुनि से क्या आतके उठब बेदात नाम सुनि से आतके उठब या बनइया शुनो तुम तुम्हारे क्ज जुदी छोट हैल सरिषार मत जो छोट है ऐले के आो शिक्षा दीची सरिषार मत छोट एक अमल से पाथर भर पाथर भरे आल्ला से तुम्हें उपस्थित कर शिशु के शिक्षा दीचन बाच्चा शिशु के मिथ्या कथा बोला शिक्षा दीबें बेहदुबी शिक्षा दीबें बाच्चा शिशु के सरेक कर शिक्षा देवें अपनी घर मध्य मोमबाती जालबें हेपी बाथडे हेपी बाथरूम शिखा अपनी अपनी मन कर भाग्यटा देखें ना तो अपने कलचार नए कीसर हेबी बाथरूम कीसर आपने विवाह बार्षिकी आपके बोलते आकिका करार जो अपनी आकिका करा आकिका पिछे पिछे दिखान नाम फुटबल मार्टबल की कि आंदाज एक रखते हैं सब चे उत्तम नाम आब्दुल आब्दुर रहमान उत्तम नाम रखते बला घर कृष्टि कलचार निजे अपना दाड़ी आपने टूपी आंबा मस्जिद जतायात कर इसलमी कलचार सभ्यता भव्यता शिक्षार बारोटा घर मध्य दैनिक बजे चले एक दिन डा एक दिन पता छिलें एक दिन डाल काटलें एक दिन गोड़ा काटलें और एक दिन शिकड़ शुद्ध उपरे चले जाए अपन अस्तित्व ही थकबे ना अपने खाली खामा का घोरा फेरा कर मुस्लिम समाज नाम धरे समाज उपस्थिति शिखिए दीचन शुनो हे पुत्र तुम्हारे भलो हूँ बंद हूँ से सरिषा परिमाण है और से पाथर भेतरे थे आल्ला पक्षी नहीं आसबें सामने बुझे दिलें जो भूल क्च करो ना पापाचार करो ना अन्या करो ना कि आम दिन क्यों छोटो होक बड़ होक सामने क्यों चले आस छ्र कलम चूरी कर बाबा अत्यंत धनी मानूष अफिसार जो तो ही ना कर कलम चूरी करते ही थे हेडमास्टर सहेब डाकाल गार्जन के गार्जन के डेके बोलें जे आपने तो बड़ो अफिसार कर्मकर्ता एका बारे मिनिस्ट्री चाकरी करें क्योंकि खूब समस्या अपने ऐलेटा खाली कलम चूरी कर कलम अफिस कम आनी दैनिक एक डजन कर कलम अफिस नहीं आस तुम कलम अभाव पड़से हेडमास्टर सहेब बोलें बोलार दरकार नहीं बुझते पे अपने ऐलर कलम चुर कारण बुझते क्या अपने अफिस चाफिस चाक्री कर दूतवास रिया चाक्री कर सऊदी दूतवास चाक्री कर फरें मिस्ट्री तो बे कि देखा एग्ला निजे चोखे देखा तो किसुई मन करना कि सरकार कलम दीचे डजने डजने बैग भरे भरे दू चार पाँच टाइम पकड़े नहीं गले क्यों किसान बोले ना किसुई ना क्योंकि अपनार पापाचार एक आसर आसर आम्पैक्ट आपनर सन्तान उन्नी देखते कलम गा कथा थे आसे कथाए कथाय बुझे जो अफिस के लिए इलाम भलो कलम गलाच्चा तो शोने हेडमास्टर बार बोलते हैं सन्तान कलम चुरी कारण बुझे फेले 
আপনি যদি উপর থেকে বন্ধ না করেন বাচ্চার এই চরিত্র যাবে না এখানে শিখিয়ে দিচ্ছে হে সন্তান যদি তোমার ভালো কিংবা মন্দ কাজ যেটাই তুমি করো না কেন করার বহু সুযোগ আছে কিন্তু আপনাকে এড়িয়ে যেতে হবে এই মহা পাপাচারের বিশ্বে আপনাকে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে পরিবারকে স্বচ্ছ সুন্দর রাখতে হবে মিথ্যাচার থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে না হলে সন্তানরা শিক্ষিত হবে না হয়তো পাশ করবে ভালো চাকরি পাবে কিন্তু দুর্নীতি বাজ হবে অহংকারী হবে হিংসুক হবে এবং মানুষকে হয়রানি করতে করতে তাদের জীবন যাবে যে জন্য তার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা করবে না লাতাম শেফিল আরদে মারহা বিভিন্ন আয়তার সে হ্যাঁ সন্তান শোনো জমিন অহংকার করে চলবে না গর্ব করে চলবে না আপনার গাড়ি আছে আপনার সরকারি গাড়ি পৃথিবীর বুকে এত বড় বা আমাদের মতো এত অহংকার বোধ হয় কোনো দেশের অফিসারদের নেই কিছু কিছু জনপ্রতিনিধি আছেন কিছু কিছু একেবারে মন্ত্রী আছেন এত অহংকার এত গর্ব এতটাই অন্যায়কারী এতটাই বাজে তারা রাস্তা প্রোটোকল দেয় গোটা পথ বন্ধ করে দেয় মানুষের ভালো মন্দের বিবেচনা করে না তারা ঘাড়ে ধরে এটা ওটা করায় সিনিয়র অফিসার থেকে থাপ্পড় মারে সামান্য একজন টিএন গে বরিশালের প্রফেসরের গালে থাপ্পড় মারেছে অথচ পুত্রের বয়সে ব্যাপ কত সে জানে যে আমি একটা ভালো চাকরি করি আমার ক্ষমতা আছে হোয়াট ইস দিস তোমাকে এই শিক্ষা কে দিল তোমার বাবা মা তুমি অফিসার হতে পারো তোমার বাবা মা তোমাকে ভদ্রতার শিক্ষা দেয়নি নম্রতার শিক্ষা দেয়নি আদব আখলাক শিক্ষা দেয়নি বাপের বয়সের মানুষের গালে তুমি থাপ্পড় মারো ব্যাপ কোথাকার তুমি অফিসার হতে পারো তুমি দেশের কো নাগরিক তুমি একটা শয়তান দেশ এক দিক দিয়ে ধ্বংস হয় না আদব আখলাক ওর বাবা মা শিক্ষা দেয়নি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সে গ্রহণ করেনি হঠাৎ করে উন্নতমানের একটা কিছু হয়ে গেছে প্রশাসনিক কর্মকর্তা অফিসার ওর আদব বাকলাক ওর হায়া শরম ওর নীতি ওর ভদ্রতা কেন ওর সভ্যতা কেন গড়ে ওঠে নেই ও যাতা করে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে হয়তো বা দেশের নেতা হয়ে গেছে তার আদব নেই আখলাক নেই হায়া নেই চরিত্র নেই বিনয় নেই কিছুই নেই দেশকে ধ্বংস করে কে আমায় তো উপস্থিতি ঘরের মধ্যে শিক্ষা দিতে হয় ওই শিক্ষা নিয়ে বড় হতে হয় বিনয়ের শিক্ষা নিয়ে ভদ্রতার শিক্ষা নিয়ে উন্নত শিক্ষা নিয়ে আদ বাকলাং নিয়ে ঘরই হলো মানুষের মূল শিক্ষাগার আপনি কোন কালচারে কোন শিক্ষায় সন্তানদেরকে বড় করছেন লা তাম শেফিল আর দে মারহা হে ছেলে পৃথিবীতে অহংকার করে চলবে না অন্য অন্য আয়ত এসেছে ইন্নাকালান তাখরে কাল অর্দ ওলান তাব লোকাল জেবালা তুলা তুমি যত বড় ক্ষমতাশালী হও না কেন যত বড় প্রভাবশালী হও না কেন তুমি যাই বুঝাতে চাও না কেন তোমার মাটি খুঁড়তে গেলে কোদাল লাগবে খুঁন্তি লাগবে পাউদা লাত্থিতে তুমি মাটি খুঁড়ো তো লান তাখরে কাল আর্দ ওলান তাব লোকাল জেবালা তুলা উঁচু পাহাড়ে তুমি নিজে উঠে যেতে পারবে এখানেই পরীক্ষা চালাও তুমি তুমি কত বড় অহংকারী তুমি কত বড় ক্ষমতাশালী ক্ষমতা দেখাও তো শুধু পা দিয়ে মাটি গর্ত করে মাটি নিচে যাও তো তুমি পারো কি না খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে বেয়ে তুমি উপরে উঠতে পারো কি না তুমি তো অসহায় তুমি চিন্তা করো না শিক্ষা দিয়েছেন সুরা লোকমান থেকে অন্য আপনি সন্তানকে কিভাবে কোন শিক্ষায় বড় করবেন না হলে দুদিন পরে আপনাকেও তো খাতির করবে না সময় তো উপস্থিতি এলেম কোনটাকে বলা হয় পৃথিবীর প্রয়োজন আপনি এলেমা অর্জন করবেন কোনো সমস্যা নেই ডাক্তারি পড়েন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন প্রশাসন পড়েন ব্যবসায় পড়েন প্রয়োজনে পড়েন কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন কি আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমাকে উপকারী বিদ্যা শিক্ষা দিও যে যে বিদ্যা আমাকে উপকার করে হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন জিব্বা দিও যেটা তোমাকে স্মরণ করে আল্লাহ নবী সত্তর থেকে একশো বার পর্যন্ত তবা করতেন দৈনিক রাস্তাতে চলছেন বুড়ো মানুষ হয়ে গেছেন সত্তর আশি বছর বয়স হয়ে গেছে মোবাইল টিপছেন আর বাজে জিনিস দেখতেছেন সময় কোন কাজে ব্যয় করছেন আপনি আপনি বুঝতে পারছেন আপনি একবার যদি সোহান আল্লাহ পাঠ করেন আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করেন লাহা ইল্লাহিল্লাহ পাঠ করেন আল্লাহ একবার পাঠ করেন অনেকে বলেন যে তসবিদে গোনা সমস্যা না পুরাপুরি সমস্যা না যদি আপনি বয়স হয়ে গেছে মনে থাকে না আঙ্গুল টিপতেও ভালো লাগে না তাহলে আপনি পকেটের মধ্যে রাখতে পারেন খালি গোনার জন্য দেখানোর জন্য না তো জিরোর মধ্যে কোনো ফজিলত আছে এটা মনে করা যাবে না আর মানুষকে দেখাবেন না বয়স হয়ে গেছে গোনার সুবিধা হয় আর একটু মনেও হয় এই পকেটের মতো হসপিটাল তাহলে একটা আমি গুনি 
বসে বসে সুবহান আল্লাহ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েন আল্লাহু আকবার পড়েন না হলে আল্লাহর নবী বলেছেন যে আমার নাম যখন উচ্চারণ করা হয় সেখানে যদি কেউ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম না বলে তাহলে তার মত বখিল নাই একবার যদি আল্লাহর নবীর নামে কেউ সালাতু সালাম পাঠ করে 10টা নেকি হয় 10টা গুনাহ maaf হয় 10টা মর্যাদা বুলন্দ হয় আপনি হুজুর ডাই কাই না তার মিলাদের কালচার করবেন মিলাদ সংস্কৃতি করবেন কিন্তু ওটাই তো আপনাদের শুধু বেদাত হলো গুনাহ হলো আপনি পথে কাটে চলছেন বসে আছেন দোকানে আছেন সময়টা আছে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলা মুহাম্মাদিন কামা সাল্লি তাআলা ইব্রাহিম পড়লেন একবার পড়ার সাথে সাথে 10টা নেকি হলো 10টা গুনাহ maaf হলো আল্লাহর কাছে আপনার 10টা প্রমোশন হয়ে গেল আপনি সময় নষ্ট করেন মানে বয়স হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বলেছেন যাকে আমি 60 বছরের আয়ু দিয়েছি তার আর কোনো ওযর নাই ষাট বছর হয়ে গেছে এখনও তুমি অপেক্ষা করছো সামনে ইবাদত কর্ম সামনে তবা কর্ম পাঁচ বছর এই বিল্ডিংটা শেষ হোক এই গাড়িটা কিনে তারপরে এখনও বুড়া হয়ে গেছেন গালটা ধোদ্রা মোদ্রা লাইগা গেছে তারপরে গালটাই না দৈনা দাঁড়িয়ে আসতেছে কোন বিশ্ব সুন্দরী আপনার কাছে আনবিয়া বসবে বলেন ষাট বছর হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বলছে এখন আর ওজন নাই এর আগে ওজন ছিল না কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন আল্লাহ নবী এটা সহিল বুখারি রাদের আপনি এখনও খালি কোনটা কোনটা শেষ করবেন তারপরে মরা আর এক দেহ হজ করে একবারে ঢেক দা মইরা যাবেন কেননা হাদিস তো আছেই যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পইরা মরল সে একবার না একবার জান্নাতে যাবেই কিন্তু যখন যাবেন তার আগে আপনার আপনার অবস্থা কি কত কোটি বছর পরে যাবেন তা ঠিক আছে এখন যদি আপনাকে বলি এক মিনিটের জন্য আপনার আঙ্গুলটা একটু মোমবাতের মধ্যে ধরে রাখেন রাখবেন আপনি না গো বাবা গো কাছেও নেই আমি আর আখের রাতে জাহান নাম কোটি কোটি বস্তর খাইটা তারপর আপনি সেখান থেকে বাইরে হবে না এত বড় দুঃসাহস করছেন এত বড় ভুলগুলো আপনি করে যাচ্ছেন আপনি সতর্ক হন সমায়তে উপস্থিতি কোরআনিক শিক্ষা ঘরে ঘরে নিজেরা দিন লিবিয়ার দেখেছি বন্ধু বান্ধবরা ছিল কিছু পড়তে এসেছিল ওরা সরকারি চাকরি করত না কেননা লিবিয়ায় তখন গাদ্দাফি ক্ষমতায় নিজেই খোদ বাঁধে নিজেই জাতীয় ইটের মাঝে করে কেউ সামান্য কথাবার্তা বললে ইউনিভার্সিটির মধ্যে ফাঁসির মঞ্চ করে ইউনিভার্সিটির সামনে ফাঁসির মঞ্চ করে উন্মুক্ত ফাঁসি দেয় আবার রাত ছাত্রদের সেই ফাঁসির দৃশ্য দেখাও ফরজ করে দিয়েছিল এত বড় অত্যাচারী তার ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না ছাত্ররা নীরবে নীরবে দেখুন সেই দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে কল্পনাও করতে পারবেন না আল খাদ্রা গ্রিন পেপার গ্রিন পেপার সবার জন্য বাধ্যতামূলক তার লিখিত বই ইউনিভার্সিটি পড়া বাধ্যতামূলক তার ব্যাপারে টু শব্দ করলে ধরে প্রকাশ্য ইউনিভার্সিটির মাঠে ফাঁসি মঞ্চ করে তাকে ফাঁসি দেওয়া এলাও করেছে সে নিজেই খোদ বাঁধায় নিজেই ঈদের মাঠে জাতীয় পর্যায়ে ইমামতি করে যা তার উপর দেয় আর কেউ নেই ছাত্র দেশে দেখা হুন শুনলাম সৌদি আরবে যখন লেখাপড়া করি তখন বলল তাহলে তোমাদের ইসলামী শিক্ষার অবস্থা কি যে আমরা সরকারি শিক্ষার ধার ধারি না ইউনিভার্সিটি পড়ি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের শিক্ষা সব মসজিদে আমরা মসজিদে কোরআন শেখার ব্যবস্থা করি মসজিদে মাস আলাম আসাইল শেখার ব্যবস্থা করি মসজিদে আমরা দিনে মাস আলাম আসাইল চর্চা করি মসজিদের মধ্যে একটা এরিয়া আছে সেখানে আমাদের শিক্ষা দেয় ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা সেখানেই হয় ইসলামিক শিক্ষা আটকে রাখা যায় না কোনো অবস্থাতেই না তারপরে চাকরি বাকরি আমরা ইউনিভার্সিটিতে পাস করার সাথে সাথেই চাকরির ব্যবস্থা আছে গুরু পেশায় কে কোন চাকরি করবে আমাদের শতকরা আশি ভাগ ছাত্রে পাস করার পরে চাকরি করি না আমরা পেট্রোল পাম পেট্রোল বেশি পথে পত্রিকা বেশি বাদাম বেশি আমরা গাদ্দাফির চাকরি করি না সেই দেশে কীভাবে বিপ্লব হয়ে গেল বিপ্লব করেছে কিন্তু বিশৃঙ্খল বিপ্লব দেশের জন্য আরও আরও অন্যায় তারা গোসায় উঠতে পারেনি আফগানিস্তানে ওই একই হয়েছে কিন্তু অস্ত্র ধারণ করা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে সেটা সন্ত্রাস সেটা অন্যায় কেন বেশি ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় কাজে এই পথ না আমি বলছি কালচার আমি বলছি সভ্যতা আমি বলছি শিক্ষা পৃথিবীতে বহু নমুনা আছে বহু নিদর্শন আছে যে শিক্ষা মূলত মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসাগুলো হয়েছে আলহামদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি আলহামদুল্লাহ ওগুলো নাও থাকতে পারে কিন্তু আপনার শিক্ষা হবে ঘরে এবং মসজিদে এটাই হলো মূল দর্শন ইসলামী শিক্ষার সেখান থেকে জাস্টিস হবে সেখান থেকে আপনার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবে সেখান থেকে বড় কিছু হবে আর যদি ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র থাকে সেখান থেকে আপনার হতেও পারে 
সেটা অন্য বিষয় মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জোরালো করতে হবে আপনাদের সন্তান আদিকে নিয়ে আমি আমার বক্তব্য গুটিয়ে নিয়ে আসছি আল্লাহ এমন হৃদয় তুমি আমাকে দাও এমন আত্মা আমাকে দাও যেটা তোমারই শুক্রিয়া দেয় করবে আল্লাহ তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো তুমি আমাকে রেজেক দিয়েছো তুমি আমাকে চোখ দিয়েছো তুমি আমাকে কান দিয়েছো নাক দিয়েছো জিব্বা দিয়েছো নিঃশ্বাস কাটার সুযোগ দিয়েছো আল্লাহ তোমার এই ভূমিতে আমি বিচরণ করি সব সময় যেন আমি তোমার শুক্রিয়া করতে পারি আলহামদুল্লাহ আলহামদুল্লাহ সরব অবস্থায় তোমার শুক্রিয়া আল্লাহ মাইন্নি আসালুকা এই দোয়াটা পাঠ করতে হয় আল্লাহ মাইন্নি আসালুকা হেলমান না ফেয়া হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আমাকে উপকারী বিদ্যা দিও আল্লাহ নই বলেছেন বয়স হওয়ার পরে যার জিব্বা দিয়ে আওয়াজ বের হয় না পড়তে পারে না ইয়াতা তা আতা সে তুত্তুর তুত্তুর করে উচ্চারণ হয় না আইন উচ্চারণ হয় না আইন উচ্চারণ দোয়াত উচ্চারণ হয় না তারপর যদি চেষ্টা করে তার আগুন হলো তার সোয়াব হলো ডবল চেষ্টা করতেই হবে কোরআন আপনার মুখ দিয়ে জারি হইতেই হবে বুড়া হয়েছেন কিচ্ছু যায় আসে না আপনি শেখার চেষ্টা করবেন কোরআনের শিক্ষা আলেফ যে ব্যক্তি একটা অক্ষর তেলাওয়াত করলো কোরআনের তার কয়টা নাকি দশটা লা কলো আলেফ লাম মিম হারফ আমি বলছি না যে আলেফ লাম মিম তিনটা মিলে অক্ষর তাহলে আলেফ উন হারফন লাম উন হারফন মিম উন হারফন আলেফ একটা অক্ষর লাম একটা অক্ষর মিম একটা অক্ষর আলেফ লাম মিম উচ্চারণ করার সাথে সাথে আপনার তিরিশটা নাকি হয়ে গেল আপনি কোথায় আছেন কেন জীবন নষ্ট করছেন কেন সময় নষ্ট করছেন সারা দিন উপন্যাস নিয়ে বসে আছেন সারা দিন বাচ্চা কাচ্চাদের হাতে ইন্টারনেট শিক্ষা আগু সক সবই খোলা হাট বাজার খোলা ট্রেন খোলা বাস খোলা খ্যাতখামার খোলা বন্ধকালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কোথাও কোথাও ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দেবে এইটুকু বলে আমার বক্ত আমি শেষ করছি হ্যাঁ করোনা ভাইরাস আমার পকেটের মধ্যে মাস্ক রয়েছে ডাক্তার বলেছে মাস্ক পরবেন ছোঁয়াচে রোগ এটা হতে পারে আপনাকে এটা মানতে হবে মানার চেষ্টা করতে হবে রাষ্ট্রের যারা সরকারে থাকে তাকে আপনি পছন্দ করতে পারেন নাও করতে পারেন সেটা অন্য বিধান কিন্তু রাষ্ট্রের কল্যাণকর সিদ্ধান্ত একজন নাগরিক হিসাবে মানবেন এখানে গাউচুরির কোনো ব্যাপার না এখানে ঘাউরামির কোনো ব্যাপার নেই যদি বলেন যে কিচ্ছু পরমনা তাক দিলে যা আছে তাই হবে আপনি আহল হাদিস আহল সুনল জামাতের অন্তর্গত নন আপনার মধ্যে জবরিয়ার ভাব ধরে গেছে আর যদি বলেন যে মাস্ক পড়লেই আমার আর কোনো বিপদ আপদ আসবে না এইটাই আমাকে বাঁচিয়ে দেবে তাহলে আপনি কাদারিয়া মোতাজালাদের কাছাকাছি চলে গেছেন এটা আপনার এটা হলো উসিলা এটা আপনি ঠেকাইতে পারে নাও ঠেকাইতে পারে তবে সার্বিক যাবে প্রমাণিত হয়েছে তাতে এটার যে খুব একটা বেশি কার্যকরিতা আছে প্র্যাকটিক্যালি তা মনে হচ্ছে না কেন যারা মারা যাচ্ছেন খুবই সীমিত সংখ্যক এবং শিলা নির্ধারিত ব্যক্তির এই মারা যাচ্ছেন যেখানে মারা যাওয়ার কথা সেখানে কিছুই হচ্ছে না তারপরেও যেহেতু ডাক্তার অভিজ্ঞরা বলেছেন রাষ্ট্রের কল্যাণকর সিদ্ধান্ত আপনি মেনে চলার চেষ্টা করবেন বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া উচিত নয় কেন এটা যারা অভিজ্ঞ তারা বলছেন শরীয়তের অনুযায়ী ডাক্তারি সিদ্ধান্তের মূল্য আছে ডাক্তার যদি বলে আপনি রুকু সিজদা করতে পারবেন না হাঁটুর হাড্ডিতে সমস্যা হবে রগে টান লাগবে তাহলে আপনি বসে চালা তাদের করতে পারেন চেয়ারে বসে কিন্তু বাইরে থেকে হাইটে আসলেন চেয়ারে বসে না আমার শুরু করলেন চালাতে হবে না আপনি দাঁড়ায় শুরু করবেন রুকু আপনি স্বাভাবিকভাবে করবেন ডাক্তার যে টুকুর মধ্যে সমস্যা বলেছে ওই টুকুতে আপনি চেয়ারে বসে করবেন বাকি টুকু যদি আপনি চেয়ারে বসে করেন সালাত হবে না আর প্রথম লাইনে চেয়ার থাকবে না থাকলে থাকবে পিছনের লাইনে এটা হলো ফতোয়া কেন দুইজনে পা মিলাতে পারছে না প্রভাবশালী মানুষ আপনি আপনি চেয়ার নিয়ে সামনের কাতারে বসে পড়েন হেঁটে হেঁটে আসলেন আপনি চেয়ারে বসে সালাদ আদায় করেন এনে বলছি ডাক্তারের ভূমিকা যে সৌদি আরবে যে ডাক্তারগুলো নিয়োগ দেওয়া হয় তাদেরকে শরীয়তে ট্রেনিং দেওয়া হয় আবার মুফতি সাহেবরা যখন দেহে প্রসঙ্গে ফতোয়া দেন তখন ওই দিন তার পরে জায়গায় ডাক্তারদের আবার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে যা বলছে রুগী এটাকে ঠিক কি না ডাক্তারের সাথে মুফতিদের সাথে সৌদি আরবের একেবারে দারুণ সুসম্পর্ক আছে ডাক্তারের বিধি অনুযায়ী তারপরে মুক্তি ফতোয়া দেন যদি শরীরের রোগ বালাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত আসে বিশেষ করে এই জায়গায় আমাদের সে মুক্তিরা ফতোয়া দিচ্ছেন একদিকে ডাক্তাররা বলছেন আর একদিকে আবার ডাক্তারদের দিন ধর্ম কতটুকু তাও তো জানি না এগুলো আপনাদের বুঝে চলতে হবে কোনো সমস্যা নেই সম্মানিত বুঝতে দিই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি 
আমাদের শিক্ষা দীক্ষা আমাদের কালচার আমাদের ওই মাপে ওই মানেই গড়ে তুলতে হবে শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনা করে আমরা অনেক কিছু ঠেকাতে পারবো না নিজেদেরই প্রচেষ্টা করতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আল্লাহ মনসুর মান্না সারা দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ওয়াজ আল্লাহ মিনহুম ওয়াখুল মান খাদ আলাদিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আল্লাহ তাজ আল্লাহ মিন